Trouver une location à Paris, quelle histoire Dans l'escalier, ils sont déjà une centaine à faire le pied de grue avec leur dossier. Déco ringarde, plafond du couloir qui s'écaille, tapisserie jaunie, voilà ce que l'on aperçoit par l'embrasure de la porte. « Ah, génial !» s'exclame un couple qui vient de terminer son sprint de deux minutes à travers l'appart. « Seulement 1500 euros pour 40 mètres carrés, douche moisie comprise. » Mon compagnon italien et moi cherchons un appartement depuis plus d'un an et notre dossier est toujours refusé. Et pourtant, nous voilà à nouveau en train de faire la queue. Avec cette angoisse sourde, comment monter l'armoire en chaîne massif au sixième sans ascenseur par les trois escaliers en colimaçon « Vous gagnez aussi trois fois le loyer ?» demande le couple devant nous. « Trois fois le loyer ?»« Eh oui, c'est le salaire minimum qu'il faut toucher à Paris pour espérer pouvoir décrocher un jour une location. » Cette règle n'a rien d'officiel. Pourtant, elle figure dans la plupart des annonces immobilières. Concrètement, pour un 43 mètres carrés avec vue sur le périph', nous devrions gagner au moins 4 500 euros par mois. Net, évidemment. Autre condition, être en CDI, en contrat à durée indéterminée, et avoir terminé sa période d'essai. Il n'en reste pas moins que si la règle du « trois fois le loyer » avait été vraiment légalisée, de nombreux locataires se retrouveraient à dormir sous les ponts de la Seine. L'Association pour l'accès aux garanties locatives confirme que 60% des Parisiens ne remplissent plus les critères pour accéder à une location dans le logement privé. Devant nous, Antoine et Mina, qui rêvent de pouvoir s'installer dans un appartement ensemble. Du coup, Antoine a un peu gonflé sa fiche de paye sur Photoshop. Tous deux ont pourtant un emploi stable. Mina a même un bon poste aux ressources humaines. Mais Antoine voulait augmenter ses chances. Eh oui, la falsification de documents est un sport très répandu à Paris. Les fraudeurs risquent en théorie 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison, mais en fait personne ne s'est jamais retrouvé derrière les barreaux. La porte s'ouvre à nouveau. « Suivant, s'il vous plaît. » L'air de rien, la femme devant nous glisse à l'agent immobilier. « Mes parents ont un château en Bourgogne. »« Pas bon pour nous. »« Mes parents ne possèdent qu'un pavillon en Allemagne. » Ceux qui ne trichent pas ou qui n'appartiennent pas à la grande bourgeoisie française doivent avoir d'autres arguments. « Tu peux m'envoyer à nouveau tes trois derniers bulletins de salaire » et je suppliais ma mère la veille au soir. Car en France, il n'est pas rare qu'il faille demander à ses parents de se porter caution, même quand on a la trentaine bien tassée. Que les parents doivent eux aussi gagner trois fois le loyer, cela va de soi. Enfin, c'est notre tour. Mais là, catastrophe alors que nous remettons tout fier notre volumineux dossier à l'agent immobilier, celui-ci nous demande « Vous gagnez bien quatre fois le loyer, n'est-ce pas ?» Et oui, aujourd'hui, il est plus simple d'obtenir un crédit pour acheter un appartement que d'en louer un.